প্রিয় মহোদয়গণ ধন্যবাদ আপনাদেরকে আজকের এই অনুষ্ঠানটি দেখার জন্য এবং বোঝার জন্য এবং প্রয়োজনে মন্তব্য করার জন্য আজকে আমাদের অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু হলো ভার্চুয়াল পদ্ধতির পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি এবং প্রসিকিউশনের উন্নতি আজকে মানে আপনাদের গ্যাথারতে জানাচ্ছি যে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সাবেক নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মমতাজ উদ্দিন মেহেদি যার নাম আমরা সবাই জানি ইতোমধ্যে বিশেষ করে উনি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের বর্তমানে যে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে উচ্চ আদালত এবং অধস্থন আদালতের কার্যক্রম পরিচালনা হচ্ছে সেই জায়গায় উনি তার বিপরীতে কিছু যুক্তি দাঁড় করিয়ে ম্যানুয়াল পদ্ধতির কোর্ট পরিচালনা করার জন্য আন্দোলন করে যাচ্ছেন আমরা মিস্টার মমতাজ উদ্দিন মেহেদি সাথে দিনাজপুরের পাবলিক প্রসিকিউটর মিস্টার পারভেজ এবং পাবলিক প্রসিকিউটর মিস্টার রবিউল ইসলাম এবং স্পেশাল পিপি মিস্টার পারভেজ ওনাদেরও কথা শুনবো আমরা প্রথমেই শুনতে চাই মিস্টার মমতাজ উদ্দিন মেহেদি ওনার কাছ থেকে যে আপনি কোন কোন যুক্তিতে বাংলাদেশ সরকারের আনিত দুই সালের এক নম্বর অধ্যাদেশ পাশ হওয়ার পরে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে কোর্টের পরিচালনার বিপক্ষে মেনুয়াল পদ্ধতিতে কোর্ট পরিচালনা করার জন্য আন্দোলন করে যাচ্ছেন মিস্টার মমতাজ উদ্দিন মেহেদি ধন্যবাদ প্রখ্যাত আইনজীবী বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট আমার প্রিয় দুলুভাই তারপর আমাদের আজকের আলোচনার সম্পৃক্ত হয়েছেন প্রখ্যাত আইনজীবী সুপ্রিম কোর্টের এবং দিনাজপুরের পাবলিক প্রসিকিউটর রহমান পারভেজ সাহেব আরো অনেক আলোচক আছেন আমি আসলে ভার্চুয়াল কোর্টের মূলত বিপক্ষে নই মেনুয়াল কোর্টের পক্ষে নই আমি অরিজিনাল ফরমেটে যে সুপ্রিম কোর্ট সেই সুপ্রিম কোর্ট চাই রেগুলার কোর্ট চাই নিয়মিত কোর্ট চাই আর ভার্চুয়াল কোর্ট যেটা ইংল্যান্ড আমেরিকা ভারতে চলছে বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে ভার্চুয়াল কোর্ট সেইটা নয় হুট করে তৈরি করে নয় মে গেজেট প্রকাশ করে দুদিনের ব্যবধানে কোর্ট বসানো হয়েছে অবকাঠামোগত উন্নয়ন বেতি রেখে কোনো রকমের পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়া বাংলাদেশে আমাদের বিজ্ঞ আইনজীবীগণ ভার্চুয়াল কোর্টে দুই তিন পার্সেন্ট আইনজীবী পার্টিসিপেট করছেন যে মুহূর্তে বাংলাদেশের লয়াররা করোনার দ্বারা বিপর্যস্ত যে মুহূর্তে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট তেরো মার্চ থেকে ছুটিতে যে মুহূর্তে বাংলাদেশের আইনজীবীরা ছাব্বিশে মার্চ থেকে দেশের সকল আদালত ছুটিতে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছিল করোনা থেকে বাঁচার জন্য অফিস আদালত সব বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল হুট করে আইনজীবীদের ব্যাংকে টাকা নেই ঘরে টাকা নেই পূর্ব প্রস্তুতি নেই বিনা নোটিসে হুট করে ভার্চুয়াল কোর্ট এবং বিশ্বপ্রার্থী জনগণ এই ভার্চুয়াল কোর্ট সম্পর্কে অনভিজ্ঞ কাজী বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে ভার্চুয়াল কোর্ট চাপিয়ে দেওয়া হলো ভার্চুয়াল কোর্ট যদি একটা স্বাভাবিক অবস্থায় সরকার করত ডিজিটালাইজেশনের জন্য সরকার দুই থেকেই পদক্ষেপ নিয়েছে দুই দুই হাজার দশে যদি ভার্চুয়াল কোর্ট হতো আমি কোনো আপত্তি করতাম না দশ থেকে শুরু করে পাঁচ বছর টানা ভার্চুয়াল কোর্টের জন্য একটা অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং আইনজীবীদেরকে প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য বলা হতো হঠাৎ করে হুট করে ভার্চুয়াল কোর্ট এটা মনে হয় বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো একটা ঘটনা ঘটিয়েছেন বাংলাদেশের মাননীয় আইন মন্ত্রী যিনি জাতীয় সংসদে বক্তব্য দেন আনন্দের সাথে যে কি বিদেশ থেকে আইনজীবীরা ভার্চুয়াল কোর্টে শুনানি করতে পারছে তাহলে বিদেশ থেকে একজন ভার্চুয়াল কোর্টে শুনানি করবে আর বাংলাদেশের সাইট হাজার আইনজীবী অবসরে যাবে বেকার হয়ে ঘরে বসে থাকবেন ষাট বছর পঞ্চাশ বছর চল্লিশ বছর এর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন প্রখ্যাত আইনজীবী 
আজকে ভার্চুয়াল কোডের তার অভিজ্ঞতা না থাকার কারণে টেকনোলজির সাথে পরিচিত না থাকার কারণে তিনি পার্টিসিপেট করতে পারছেন না 97% আইজিবি ভার্চুয়াল কোডের টেকনোলজির সাথে পরিচিত না আর যিনি জীবনে কোনোদিন ওকালতি করেন নাই যাক কোনোদিন কোর্টের আদালতে বারান্দায় দেখা যায় নাই এমন অনেকে ব্যাঠা গেছে একটা ভালো মোবাইল ফোন বা ল্যাপটপ থাকার কারণে ভার্চুয়াল কোডে পার্টিসিপেট করছেন দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন মাই লর্ড আমি শুনানি করব একটা জামিন শুনানি তারা অনেকে আজকে উকিল হয়ে গেছেন গাছতলা জঙ্গল নদীর ধারে ওলিতে গলিতে বাজারে যেখানে সেখানে বসে ভার্চুয়াল কোডে পার্টিসিপেট করছে जमीन दरखास्त ग्रहण कर जमीन अथवा जमीन हमारा मेजिस्ट्रेट कोर्टे आसें ना जज कोर्टे आसें ना निम्न आदालत चेहरा देखे উচ্চ আদালতে এক মাসে একটা মামলা তালিকা আসে না আবার প্রভাবিত হয়ে ম্যানেজ করলে দেখা যায় মামলা অনেক আগে লিস্টে চলে আসে বিচারকরা সৎ নিষ্ঠাবান মানুষ মানে আমি বলছি বিচারপতিরাও সৎ নিষ্ঠাবান তাদের বিরুদ্ধে আমার কোনো বক্তব্য নেই কিন্তু কিভাবে কি হচ্ছে আমি সুপ্রিম কোর্টের নির্বাচিত সাবেক সম্পাদক সবকিছু আমার জানা আছে ম্যানেজ করা হয় কিভাবে কিভাবে লিস্টে আগে আসে हाजिर होते आंदोलन कारण डिसन जैकब्य पद्धति सकल जिला बार गुरु पक्ष समन्वित भाव आलदा आलदा मान सुस्पष्ट स्वास्थ्य विधि मेने फिजिकल डिस्टेंस एर सहित समय सकल प्रस्तुति सकल के सूचक दिए दुर्नीतिग्रस्त निम्न आदालत जियारो दुर्नीतिग्रस्त पेशकार दुर्नीतिग्रस्त तर मत दुर्नीतिग्रस्त लोक जन के प्रशासने रेखे भार्चुअल कोर्टर दूर
মিস্টার মেহেদি আপনি আমরা জানি যে আপনি বর্তমান সরকারের একজন সমর্থক এবং বর্তমান সরকারের আপনি বর্তমান সরকারের একজন সমর্থক এবং উচ্চ পর্যায়ের নেতা এবং সেই ক্ষেত্রে সরকারের এই যে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে কোর্টের ফাংশনাল পদ্ধতি শুরু করার এটার বিরোধিতা হয়ে যাচ্ছে আর আপনার যে পয়েন্টটি দুর্নীতির যে আপনি যে স্টাফ এবং অন্যান্য মানে সকল মিলেই স্টাফ কোর্টের যারা আছে জিআরও অথবা পেশকার অথবা বিও এদেরকে স্টাফ বলাই হয় এই স্টাফদের দুর্নীতির প্রতিরোধের জন্য আপনি কি কোনো সুনির্দিষ্ট মানে পদক্ষেপ এই মাননীয় আইনমন্ত্রী মহোদয় অথবা আপনার মানে দলীয় রাজনীতির সরকারের উচ্চ মহলে অথবা কি মানে প্রধান বিচারপতি মহোদয়ের নিকট পেশ করেছেন কিনা শুনেন বাংলাদেশের যে দুর্নীতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হলো বাংলাদেশের শুধু নয় বিশ্বের রাজনীতিতে সবচেয়ে সৎ নিষ্ঠাবান আদর্শবান সফল প্রধানমন্ত্রী কিন্তু এই সরকারের আমলে যে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে দুর্নীতি হচ্ছে এবং বিভিন্ন জায়গায় দুর্নীতি হচ্ছে অনিয়ম হচ্ছে এগুলি সুস্পষ্ট আমি দলের সরকারের লোক হলেও কোনো অনিয়ম দুর্নীতি আমাকে স্পর্শ করতে পারে নাই আমি বাংলাদেশে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পরে সবচেয়ে সব নিষ্ঠাবান রাজনীতিবিদ আজকে চ্যালেঞ্জ শুরু করে বলছি সাধারণ আইনজীবীদের স্বার্থে কিন্তু সবকিছু আমাকে কেন বলতে হবে আমাকে কেন করতে হবে সুপ্রিম কোর্ট বারে একটা আইনজীবী সমিতি রয়ে গেছে বিভিন্ন বার এসোসিয়েশনের সমিতি আছে তাদেরও চোখ কান খোলা আছে তারা কোনো বিচারের ব্যাপারে কথা বলে না তারা নীরব থাকে তারা আতাত করে চলে তারা অনেক কিছু আপোষ করে চলে দুর্নীতি অনিয়মের অনেক কিছু তারা সহ্য করে তাদেরকে এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে মাননীয় প্রধান বিচারপতি আইনমন্ত্রী কাউকে আমি এই দুর্নীতি সম্পর্কে কোনো কিছু বলি নাই এটা আমার একার দায়িত্ব নয় কিন্তু আমি হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছি যারা যারা নাকি ভার্চুয়াল করে পার্টিসিপেট করেছে এরকম আমি সত্যরা পঞ্চাশ বাঘ ষাট বাঘ আইনজীবীর সাথে কথা বলেছি তারা মামলা করেছে পার্টিসিপেট করতে পেরেছে তারাও ভার্চুয়াল কোর্টের অনিয়ম দুর্নীতি দিয়ে অতিষ্ঠ আমাকে তারা অবহিত করেছে মিস্টার মেহেদি আমরা তো আমরা তো মানে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমরা আমরাও আপনার অবস্থানকে সমর্থন করি কিন্তু এই দুর্নীতির কারণে একটি বিশ্ব সারা বিশ্বে এখন টেকনোলজি নির্ভর হয়েছে সারা বিশ্বের আদালত গুলো এখন তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে যাদের অনলাইন হেয়ারিং করতেছে আমরা যদি দুর্নীতির কারণে বন্ধ রাখি তাহলে আমরা কি পিছিয়ে যাব না আগে আমাদেরকে ভালো মানুষ হতে হবে আগে সৎ আদর্শ বা নিষ্ঠাবান হতে হবে বিচার বিভাগকে আগে দুর্নীতি মুক্ত করতে হবে কলুষ মুক্ত করতে হবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ভার্চুয়াল কোর্ট ব্যবস্থা আর বাংলাদেশের ব্যবস্থা এক নয় বাংলাদেশের রাষ্ট্র নায়করা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রী আইনমন্ত্রী সম্মেলন করেন যেমন রাষ্ট্রনায়করা ভার্চুয়াল সম্মেলন করেন ভার্চুয়াল সম্মেলন করা আর ভার্চুয়াল আদালত চালানো এক বিষয় নয় ভার্চুয়াল আদালত অনেক কঠিন জিনিস এটা দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি এবং সময়ের ব্যাপার আর এই কিছু আর্জেন্ট ম্যাটার শুধু শুনানি করলেই বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা নিশ্চিত হবে না বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা ট্রান্সপারেন্ট হবে না জনগণের যে কাছে যে দায়বদ্ধতা আমাদের সংবিধানে দেওয়া আছে সেটা বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয় একটা সিভিল বিচার ব্যবস্থা ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা এবং অন্যান্য যে সমস্ত আমাদের বিচার ব্যবস্থার সাথে যা কিছু সংশ্লিষ্ট এগুলো সবকিছু যদি আমরা বাস্তবায়ন করতে যাই সেটা অনেক সময়ের ব্যাপার দীর্ঘ মেয়াদি আর অনতি বিলম্বে রেগুলার কোর্ট খুলে দিতে হবে সাড়ে তিন মাস হয়ে গেল কোর্ট বন্ধ রেগুলার কোর্ট অনিয়ম আইনজীবী এবং বিচারপ্রার্থী মানুষ সবাই আজকে বঞ্চিত এবং তারা বিরক্ত হচ্ছে তারা দারুণ ভাবে বিরক্ত খুব যদি দানা বেঁধে উঠছে যেভাবে বহিপ্রকাশ ঘটে এই ক্ষোভের আগুনে জ্বলে পুরে 
সবাই ছাই হয়ে যাবে সমস্ত বিচার ব্যবস্থা জলে পুরে ছাই হয়ে যাবে আইনমন্ত্রী নিজেও রেহাই পাবেন না এই আগুন থেকে আমি সাবধান করে দিয়ে বলছি অনিত বিলম্ব অনতি বিলম্বে দুই এক দিনের মধ্যে রেগুলার কোর্ট দিতে হবে আর ভার্চুয়াল কোর্ট পাঁচ বছর পরে আপনি বাস্তবায়ন করেন দীর্ঘ মেয়াদী সময় নিয়ে বাস্তবায়ন করেন তা না হলে মাননীয় প্রধান বিচারপতিকে আমি লিখিত ভাবে আবেদন করেছি একুশে জুন এই ভার্চুয়াল ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমার আবেদনের পরে গতকাল মাত্র তাদের আমি লিখিত আবেদনে বলেছিলাম হাজার হাজার বিচার প্রার্থী মানুষ ফেরারি হয়ে ঘুরছে অধিকার থেকে বঞ্চিত একুশে জুনের পরে মাত্র টনক নড়ল গতকাল চার তারিখে জুলাই জুলাই মাসে আমার আবেদনের প্রেক্ষিতেই এটা চালু হয়েছে কাজী আমি সম্মান জানানোর কারণে ধন্যবাদ জানাই কর্তৃপক্ষকে মিস্টার মেহেদি আপনার আপনার আন্দোলনের মানে সূত্র যেহেতু আপনি বলতেছেন যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে এবং আপনি বলতেছেন যে অধিকাংশ আইনজীবীদের ট্রেনিং না করার জন্য এই দুটো ব্যবস্থা যদি মানে সদাশয় সরকার এবং বিচার বিভাগের জানার মানে মাননীয় প্রধান বিচারপতি মহোদয় যদি পদক্ষেপ নেন তাহলে তো ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে কোর্টের ফাংশন পরিচালনা করতে গিয়ে আপনার সহযোগিতা করা দরকার বিকল্প হতে পারে না মাননীয় আইনমন্ত্রী তার বক্তব্য থেকে সরে এসেছেন মাননীয় আইনমন্ত্রী দম্ব করে সংসদে বলেছিলেন ভার্চুয়াল আইনকে স্থায়ী আইনে রূপদান করা হবে মাননীয় আইনমন্ত্রী গতকালকে আবার স্টেটমেন্টের পর থেকে তার বক্তব্য থেকে তিনি সরে এসেছেন গতকালকে আমি ফেসবুক ফেসবুক একটা পোস্ট দিয়েছি আইনমন্ত্রীকে লক্ষ্য করে সেই পোস্টের পর থেকে দেখলাম যে ফৌজদারি আইনের আওতাভুক্ত আসামিদেরকে সারেন্ডারের সুযোগ করে দিয়েছেন আজকে চট্টগ্রাম বার বিদ্রোহ করছে ময়মনসিং বার বিদ্রোহ করছে বাংলাদেশের সকল বার বিদ্রোহ করেছে চিফ জাস্টিসকে জানিয়েছে তারা ভার্চুয়াল কোর্ট করতে পারবে না গত এই দুই মাসে তার দেড় মাসে দেড় মাসে তারপরে দেখা গেল আস্তে আস্তে মাননীয় আইনমন্ত্রী অনেক শক্ত ছিলেন ভার্চুয়াল কোর্টের পক্ষে আজকে মাননীয় আইনমন্ত্রী চট্টগ্রাম বারের সাথে কনভার্সেশনে সরে এসেছেন বলেছেন ভার্চুয়াল কোর্টের একটা সাময়িক ব্যবস্থা এই সেই রেগুলার কোর্টের শুরু হবে আরম্ভ হবে এই আশ্বাসও দিয়েছেন আজি মিস্টার দুলু আমি বলতে চাই ভার্চুয়াল কোর্ট হবে পাঁচ বছর পরে সাত বছর পরে দীর্ঘ মেয়াদী প্রক্রিয়া কিন্তু এখন আমাদেরকে রেগুলার কোর্ট আগামীকাল থেকে চালু করতে হবে এটা হলো আমি সাধারণ আইনজীবী পরিষদের আহ্বায়ক হিসেবে মাননীয় প্রধান বিচারপতির প্রতি এবং আইনমন্ত্রীর প্রতি আমার পরিষ্কার ঘোষণা মিস্টার মেহেদি আপনার আপনার প্রতি আমাদের টপিকের দ্বিতীয় অংশে যাওয়ার আগে লাস্ট কোশ্চেন এরপরে আবার আপনার কাছে আসব লাস্ট কোশ্চেন হলো যে আপনি কি মনে করেন না যে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে এবং ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে অর্থাৎ রেগুলার কোর্টের সাথে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতেও যদি আমরা এটা কন্টিনিউ না করি তাহলে রেগুলার কোর্টের ফাংশনের নিরিখে আমরা এই ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে ফাংশন করার জন্য যে আমাদের আইনজীবীগণের অধিকাংশ আইনজীবীগণের যে ট্রেনিং জিআরও সিএসআই এবং প্রসিকিউশন সকলের যে ট্রেনিং প্রয়োজন সেই ব্যবস্থাটাও তো ব্যাহত হয়ে যাবে আমরা যদি এটা রেগুলার কোর্টের সহিত এটা না রাখি ধন্যবাদ আপনি বুঝতে পেরেছি আপনার প্রশ্ন এটা সরকারের দূরদর্শিতার অভাব সবচেয়ে বিশেষ করে মাননীয় আইনমন্ত্রী দূরদৃষ্টির অভাব মাননীয় আইনমন্ত্রী এবং সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি দূরদৃষ্টির অভাব সুপ্রিম কোর্ট বারের প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি চিফ জাস্টিসকে তারা জানিয়েছেন তারা ভার্চুয়াল কোর্টের পক্ষে এখন এদের দূরদর্শিতা কোথায় অভাব বলি উচিত ছিল ইভিএম পদ্ধতি যেমন একটা দুইটা জায়গায় ভোটের ক্ষেত্রে চালু করা হয়েছিল পরীক্ষামূলক ভাবে একটা দুইটা কোর্ট ভার্চুয়ালি চালু করা উচিত ছিল আর সমস্ত বিচার ব্যবস্থা রাখা উচিত ছিল মানে পূর্বের মতো অরিজিনাল ফরম্যাটে এটা ছিল সঠিক নিয়ম একটা দুইটা কোর্ট ভার্চুয়ালি রাখা যেতে পারে অভিজ্ঞতার জন্য যারা যারা ভার্চুয়াল কোর্টে পার্টিসিপেট করবেন তারা করেন এবং এটা পরীক্ষামূলক ভাবে চালানো উচিত ছিল পাঁচ বছর এরকম তারপরে পুরা বিচার ব্যবস্থা রাখা উচিত ছিল অরিজিনাল ফরম্যাটে অর্থাৎ রেগুলার কোর্ট নিয়মিত আদালত একটা দুইটা কোর্ট রাখা যেতে পারে মেহেদি আমরা এখন আরেকটি যে আমাদের টপিকের দ্বিতীয় অংশ আছে যে প্রসিকিউশন পক্ষদের উন্নতি 
আমরা এই এই বিষয়টি আমরা এই বিষয়টি সম্পর্কে আপনার মন্তব্য নেয়ার আগে দিনাজপুরের যে দুইজন পিপি আছেন অর্থাৎ স্পেশাল পিপি এবং একজন পাবলিক প্রসিকিউটর ওনারা কি ধরনের বেতন পান এবং ওনাদের কি ধরনের মানে ডিজিটালাইজেশনের ক্ষেত্রে কি ধরনের প্রশিক্ষণ দরকার এবং কি ধরনের উন্নতি দরকার সেটা একটু শোনা দরকার মিস্টার পারভেজ ধন্যবাদ আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এক সময়ের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বর্তমানে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের অত্যন্ত স্বনামধন্য আইনজীবী আজিজুর রহমান দুলু যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগ থেকে অত্যন্ত মেধার সাথে লেখাপড়া সম্পন্ন করে প্রথমে জুডিশিয়াল কর্মকর্তা পরবর্তীতে একজন আইনজীবী হিসেবে সারা বাংলাদেশে পরিচিতি অর্জন করেছেন আজকের যে প্ল্যাটফর্মে আমি কথা বলছি আমি অত্যন্ত সৌভাগ্যবান মনে করছি যে আমি আজকে বাংলাদেশের আইন অঙ্গনের আইকন যাকে বলা হয় এক সময় ছাত্র রাজনীতির আইকন ছিলেন আমার নেতা আমাদের নেতা ছাত্র রাজনীতি উনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের অত্যন্ত দুঃসময়ে সকল সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন পরবর্তীতে উনি ঢাকা বারের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মতো একটি দলের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের দুই দুইবার উনি সদস্য ছিলেন আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধ ডক্টর মমতাজ উদ্দিন মেহেদি স্যার আজকে এই এই প্ল্যাটফর্মে কথা বলেছেন একটু আগে ঘরের পরে আমি কথা বলবার সুযোগ পাচ্ছি এ কারণে আমি আজিজুর রহমান দুলুভাইকে কৃতজ্ঞতা জানাই যে এরকম একটা সুযোগ উনি আমাকে করে দিয়েছেন আমি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের একজন সদস্য কিন্তু পেশাগত ভাবে এই মুহূর্তে আমি দিনাজপুরের স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটরের দায়িত্ব পালন করছি অনেকদিনকে আসলে বিশেষ করে আমি এবং আমার বন্ধু যিনি একটু পরে কথা বলবেন দিনাজপুরের মাননীয় পাবলিক প্রসিকিউটর এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় একজন নেতা দিনাজপুরের অ্যাডভোকেট রবিউল ইসলাম রবি যিনি জেলা পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন একটু পরে উনি কথা বলবেন তার আগে আমি যদি বলতে চাই উচ্চারণ করেছেন বলেছেন মেজি স্যার বলেছেন যে পরীক্ষা মূলক ভাবে বিশটা পঞ্চাশটা কোটের মধ্যে একটা দুইটা কোট আমরা ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে চালাতে পারি যাতে করে আমাদের আইনজীবীরা আমাদের প্রসিকিউটররা কিংবা যারা অ্যাটর্নি সার্ভিস আছে তারা এবং আমাদের জাজরা এই বিষয়টার সাথে অ্যাডাপ্ট করতে পারে অভ্যস্ত হতে পারে মেহেদি স্যারের এই প্রস্তাবটা আমার খুবই ভালো লেগেছে এবং আমি জানি মেহেদি স্যারের পক্ষে সম্ভব এই প্রস্তাবটা অন্তত সরকার প্রধানের কাছে পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া আমি আশা করব মেহেদি স্যার এই বিষয়টা সরকার প্রধান পর্যন্ত এই প্রস্তাবটা পৌঁছে দেবেন আর দ্বিতীয় যে বিষয়টা আজকে আমাদের আলোচনার প্রসিকিউশনের উন্নতির প্রয়োজনীয়তা আমি এবং আমার বন্ধু দিনাজপুরের পাবলিক প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট রবিউল ইসলাম রবি আমরা প্রসিকিউটর হিসেবে গণপ্রজাতির বাংলাদেশ সরকারের আইন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ফেব্রুয়ারি মাসের দশ তারিখে এক প্রজ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে নিয়োগ প্রাপ্ত হবার পর প্রথম দিন থেকে আমরা লক্ষ্য করলাম যে পাবলিক সার্ভিস সরি প্রসিকিউশন সার্ভিস অত্যন্ত অবহেলিত এবং বেহাল দেশার মধ্যে আকৃতি বাংলাদেশে পায় নাই মনে করেন যে সুপ্রিম কোর্টে যেমন অ্যাটর্নি জেনারেল একটা অ্যাটর্নি জেনারেল অফিস আছে সেখানে অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল জনবল নাই তথ্য প্রযুক্তির যে 
বন্দোবস্ত থাকা দরকার ল্যাপটপ কম্পিউটার এগুলো নাই আমি যে কোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর আপনারা জানেন স্পেশাল কোর্ট একটি ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের সমমর্যাদা সম্পন্ন কোর্ট এই কোর্টের আমি পাবলিক প্রসিকিউটর হওয়ার পর আমি বসুবার কোনো অফিস পাইনি আমি যে আমার মামলার সিডি রাখবো সিডি রাখবার কোনো আলমিরা পাইনি আমার কোনো জনমল নাই আমি যে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে একজন পাবলিক প্রসিকিউটর হিসেবে আপনারা জানেন যে একটা জেলায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মামলা গুলো ট্রায়াল হয়ে থাকে ডিস্ট্রিক্ট জাজ কোর্টে তারপরে একই মানের গুরুত্বপূর্ণ মামলা ট্রায়াল হয়ে থাকে স্পেশাল জাজ কোর্টে এবং নারী শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে নারী শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের যিনি প্রসিকিউটর আছেন উনি একজন দিনাজপুরে বোধহয় প্রথম একজন ইয়া একজন নারীকে এই পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ওনারও বসবার কোনো বন্দোবস্ত নাই তো এই হচ্ছে অবকাঠামোগত অবস্থা रिमुनारेशन पाई सब मिले সাত হাজার টাকার মতো আমাদের রিমুনারেশন আসে এটার ওপর আবার দশ পার্সেন্ট ভ্যাট কেটে নেওয়া হয় তার মানে মাত্র সাড়ে ছয় হাজার টাকা আমরা সরকারের ঘাট থেকে সম্মানী বলেন বেতন বলেন আমরা পেয়ে থাকি তো এই টাকা দিয়ে আমি যদি চাই যে আমি অনেস্টলি ইফিসিয়েন্টলি কোয়ালিটি সার্ভিস দেবো প্রসিকিউশনের পক্ষে এটি কতটুকু বাস্তব সম্মত सम्पृक्त छोड़ ममता मेहदी कथा राजनीतिक कारण शुने परवर्ती पेशा आसबार पर एक ममता मेहदी के देखे आईनजीवी अभिभावक हिसाब से वेतन अवकाठमत सुविधा असुविधा नहीं आईन मंत्रालय दृष्टि आकर्षण कर प्रसिक्यूटर मुखे कार्यक्षेत्र चल्लिस संयुक्त हईर आलोचन फिर आसार